ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ ഇന്ന് കേരള കിച്ചണിൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പേസ്ട്രിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പേസ്ട്രിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പേസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് പേസ്ട്രി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കവറ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ഗ്രാമാണെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കവർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഗ്രാം അളവിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പൊടിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അര കപ്പ് പ്ലസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്പാച്ചുള വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതും നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തൂത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടോട് കൂടെയുള്ള പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പോയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിഡിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് അളവിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബീറ്ററിന് മൂന്ന് സ്പീഡാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്പീഡാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പീഡിലും ഓരോ മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം താഴത്തേക്ക് പോകത്തില്ല അതുപോലെ സ്പാച്ചുലയിൽ കുറച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും താഴെ വീഴത്തില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ചൊന്ന് ബലം പിടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കൂടുതൽ സമയത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും
അപ്പോൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തണുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പീഡിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്രംസ് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിൽ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് പേരിന് മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് കത്തി വെച്ച് ഒന്നങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും കുറച്ചൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ക്രീം ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ക്രീം ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗവും കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പേസ്ട്രി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പിന്നെ വൈറ്റും കൂടെ കുറച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഒന്ന് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേസ്ട്രി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറന്നു പോലെ പിന്നെ കേരള കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയി കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്